欢迎收看《随态》，今天为大家带来的精彩内容：华晨宇曾收视割裂者，回归歌手再宣王牌，却遭粉丝太心疼。自二零一三年快男过去已经有六年了，可能有人已经忘记当年流传一句话：一三年好声音完胜快男，但快男冠军碾压。估计很多人都不记得那年好声音冠军是谁了。但快男的华晨宇却一直站到今天。他这些年的经历就是话题不断，但不是绯闻或炒作，全是他的独特性和不可复制的热度。二零二零一七年又开始了。近日，华晨宇到微博之夜演唱《好想爱这个世界》啊，并获得微博最具影响力男歌手的奖项。一些网友估计又开始失忆，重复问到同一个问题：他为什么火啊？纵观历史，总是相同的。我感觉他还是会一路活下去。失意的只是路人，而他的火星势力已经越发庞大。鸟巢演唱会都开完了，海口演唱会规模都能拉动整个市的经济。网易云单曲新歌销售不到一个月都卖出千多万数量，但又如何？懂的人自然懂，不想了解的人还能每年质问。跨式音乐真的很魔咒，喜欢的极度喜欢，不接受的极度讨厌。娱乐话题不断，导致现在只要是音综出来之前，都比较先把它拿出来溜溜。像上年的《好声音》和《天赐》等，他极致的音乐态度，绝佳的作品，我能随口说出二三十首。同样不喜欢的人，认真也能随口说出他没作品的话语。各花入各眼罢了。华晨宇是谁？你真的无需知道。反正有些人都是年年问的，懂的人自然早就懂了。这个年头，大家关注的好像并不只是演员的颜值，连歌手的颜值也在大家的讨论焦点之中。不过，也有一些现象可以表明，歌手也是在意自己的颜值的。我们可以看到，很多歌手出道前后，或者经过时间的洗礼，就改变了自己的颜值。至于是自然变化，还是选择性的改变，那就不得而知了。近日，华晨宇在参加活动走红毯的时候，因为一张生图被吐槽了颜值。很多人看到华晨宇现在的颜值，都会觉得惊讶，因为从脸型来看，他已经变成了锥子脸。本人又看上去非常瘦，所以整体还是挺奇怪的。从生图来看，颜值呢确实有一些变化，还不是往好的方面变。其实，对于华晨宇颜值的质疑，已经不是一次两次了。之前就有很多人说他的脸型变化太大了。应该是去做了改变，但是现在来看效果并不是特别好，大家的吐槽呢是难免的，毕竟是公众人物，又是很明显的变化。不过他现在确实太瘦了，和之前参加节目的样子也不一样。最近因为参加歌手的事情也闹得有一些不愉快，但是不管颜值怎么被质疑，有多少不愉快。华晨宇的专业能力都是毋庸置疑的，在音乐方面，他确实很有才华和能力。自己的演唱会开了那么多场，每一次自己抢票都抢不到，说明他的听众和粉丝还是非常多的。也有很多歌是受欢迎的，是出圈的。参加《歌手》这档节目的时候，他的专业能力和才华大家都有目共睹，这一点根本不用多说什么。很多选秀歌手在出道之前都在说自己的音乐梦想。但是出道之后都直接奔向了片场，能够坚持自己最初的梦想，能够一直做音乐，这已经是一件很不容易的事情了。也有很多人知道华晨宇的家境优越，他对音乐的热爱也是从一而终的，还是比较佩服这样有毅力和想法的歌手。至于颜值，他是一个歌手，颜值的高低与否，变化大不大，好像也没有太大的关系。只要有实力，其他的都不会影响到他的发展。二零二零年到来，对于各大卫视来说，第一季度的收视大战也即将开启了。每年的第一热度，对于各大卫视来说都是非常重要的攻克收视率的时机。一方面，在开年能够拿到一个好的收视，往往都会辐射一年的整体好运气。另一方面，第一季度往往是新年时节，在这个时节，无论是流量还是卫视品牌打造，都是不可多得的好时机。所以在第一季度，往往各大卫视都会拿出自己的王牌，企图赢得一个开门红。湖南卫视继续拿出重磅打造的 IP《歌手二零二零》，并且芒果对《歌手》进行了非常大的改版，推出当打之年的理念，拿出了偏年轻的阵容，更是将节目继第二季之后再次提前至晚八点至十点的黄金档。
，试图占领下沉市场和年轻市场，也更希望能够利用偏网络传播高的歌手们的效应，能够在网络相关传播度上发挥作用，从而实现网台双赢的效果。浙江卫视近些年随着诸多综艺的加持，例如《跑男》《好声音》等，成功的拿到了二台的称号。但是，二零一九至二零二零这一年的时间，浙江卫视着实的已经退出了卫视收视第二的位置，尤其是在跨年演唱会上，更是输得太彻底了。二零二零年的第一季度能够成功的打一个翻身仗，对于蓝台来说非常至关重要的。今天浙江卫视《王牌对王牌五》官宣了，并且是原班人马回归，看来对于收视市场势在必得。而其中最具讨论度的依旧是华晨宇。华晨宇前两天刚刚官宣歌手，成为湖南卫视第一季度黄金档的主要收视竞争人之一。今天华晨宇便又回归到了蓝台的王牌。蓝台和芒果是竞争多年的卫视老对手，曾几何时，蓝台甚至凭借着《中国好声音》和《奔跑吧兄弟》第一季两大综艺，打得芒果卫视老大哥的位置险些不保。对于二零二零年的第一季度来讲，歌手和王牌是为数不多已经举行了多季的 IP 综艺，有着非常高的知名度和品牌影响力，显然对于收视更具保障一些。非常心有灵犀的是，两大卫视都拿将这个 IP 综艺放在了周五晚上的黄金档，形成了同时段对垒的境况。并且非常重要的是，华晨宇是同为两档节目收视主心骨的存在。表面上看，华晨宇成为两大卫视的共享宠儿，但实际上是非常悲催的。歌手是需要的是现场实力，多个曾经参与竞选的歌手都直言苦不堪言，需要在短短的一周时间内改编歌曲，并且还要练习至能够撑起整个舞台。李玟、韩红多个实力唱将都曾经被累到，华晨宇在参加《歌手二零一八》的时候，已经表现过自己的改编能力以及诸多原创作品，再一次登上舞台，显然曾经拿出的菜不能够再一次使用了。不论是创新改编力，还是演唱歌曲，对于华晨宇来说，都需要更多的时间来好好的琢磨筹备。而与此同时，华晨宇还要加盟《王牌对王牌五》。《王牌》虽然是室内游戏节目，但是也是需要彩排和录制的。算上录制的时间和赶路的时间，这样一下来，华晨宇就没有更多的时间用来筹备歌手上竞演的曲目了。同时参与两档火热的节目，必将付出更多的精力。在这样高强度的工作强度下，华晨宇要坚持整整一个季度的时间，粉丝们着实心疼自己的 idol。另一方面，歌手和王牌同时段播出，竞争收视的火药味十足。华晨宇夹在两大卫视之间，这种滋味颇不好受，心疼华晨宇。李泰还记得，当时华晨宇获得歌手二零一八亚军时是有争议的。大家觉得这个九零后歌手还不够格，输给他的是歌坛大拿汪峰和真正的艺术家腾格尔，赢了他的也是英国国宝级歌手 j e s s e J。这样的荣耀可以是那届歌手嘉宾里的任何一个人，独独不能是华晨宇，可真的是这样吗？李泰觉得，真正有资格的可能只有华晨宇。因为华晨宇开口的瞬间就是让人跪拜的，那种直击魂魄的曲调真的会让对手折服。一派无意间看到过外国人看华晨宇歌唱的反应，都是张着嘴一脸震惊，表示不敢相信。尤其是看到他和苏诗丁合唱那首《南屏晚钟》，更是惊叹。对生活随意的华晨宇，害羞腼腆的华晨宇，爱吃爱笑的华晨宇，在对待音乐这件事上，真的是死磕到底。对音乐的爱近乎癫狂。下了舞台，他是个生活不能自理的大男孩；上了舞台，他便是爱谁谁的王。就像他在《管你》中唱的那样：“管你多怪罪，你没资格评头论足；管你自以为，你的意见我真的不在乎；管你什么想法，我有我自己的表达。”华晨宇这个两面一心的大男孩，就像一种革命，猝不及防地闯进了华语乐坛，推翻普遍喜好，消灭偏见。大喇喇的做着他的四次元音乐，也渐渐渗透所有人的生活中。华晨宇与众不同，与众相通。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。